sunt Abi și vă salut cu drag din bucătăria mea. De când mă știu, mi-a plăcut să gătesc. Cu toate acestea, gătitul nu încetează să fie o provocare zilnică pentru mine ca mamă și soție. Rețeta pe care o voi prepara astăzi a venit dintr-o necesitate. Cu mai mulți ani în urmă, soțul meu a descoperit care e intoleranță la gluten, așa că a trebuit să învăț să prepar rețete cu totul noi pentru mine, care în același timp să fie gustoase, hrănitoare și să arate bine. Pentru pâinea fără gluten am folosit 500 de grame făină fără gluten, 500 de ml apă caldă, 25 grame drojdie proaspătă, o linguriță sare, o lingură miere, 60 de grame amestec de semințe, două linguri ulei de măsline și semințe de in pentru ornat. Pentru început amestecăm drojdia cu mierea până se dizolvă, apoi punem amestecul în apa caldă și lăsăm deoparte 10 minute. Făina, sarea și semințele le punem într-un bol suficient de mare, le amestecăm și facem o adâncitură în mijloc. Adăugăm apa caldă cu drojdia peste făină și amestecăm cu o lingură. Această cocă nu are nevoie de frământare. Aluatul rezultat este moale și lipicios. Lăsăm la dospit într-un loc călduț pentru 50 de minute sau până când coca și-a dublat volumul. După timpul de dospire, așezăm aluatul cu o lingură într-o tavă dreptunghiulară, tapetată cu hârtie de copt. Deasupra ungem cu ulei de măsline și presărăm câteva semințe de susan. Și câteva frunzulițe de rozmarin, proaspăt. Ce aromat e. Introducem tava la cuptorul preîncălzit la 190 de grade și coacem pentru 50 de minute. Când pâinea s-a copt, o scoatem cu grijă pe un tocător, îndepărtăm foaia de copt și o lăsăm la răcit, după care o putem felia. Ca să economisesc timp, prepar o pâine mai mare, iar după ce s-a răcit, o feliez și o porționez. O păstrez în punguțe la congelator pentru când am nevoie. Astfel, nu rămân niciodată fără pâine. Dacă doriți să faceți o pâine mai mică, puteți înjumătăți cantitățile. Pâinea este foarte pufoasă și aromată datorită uleiului de măsline și a semințelor. Acum haideți să și gustăm un gem de vișin. Vă aștept cu comentarii după ce încercați și voi rețeta de pâine fără gluten. Până data viitoare, nu uitați, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. La revedere! Like!